വെൽക്കം ടു എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ക്ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഏകദേശം ഫോർട്ടി പ്രോബ്ലംസോട് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായിരിക്കും ചെയ്യുക വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി പ്രോബ്ലംസ് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് സോറി എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ദിസ് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗീവ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഒരു കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓരോ സിറ്റുവേഷന്റെ അകത്തെയും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫേസ്റ്റ് ലോ if acceleration is zero that if it is having some which is moving with a uniform speed net force on that body should be equal to zero we would say according to first law net force is zero and next situation okay a cock of mass 10 gram floating on water if floating in constant uniform motion it is going to happen therefore in case of acceleration zero again net force is going to be according to first law zero A kite skillfully held stationary in the sky. We have to say that the body is stationary. It means the body is at rest. Stationary means the, the body is at rest. So, according to first law, rest is at rest, uniform motion is at rest, and the net force is at rest. According to uh, first law. And a car moving with a constant velocity. See, it's constant velocity. That means on a rough road. So, acceleration is zero. Therefore, F is equal to M is equal to zero. Okay, F is M. So, acceleration zero means zero. Next one. A high speed electron in space, far from all material objects and free of electric and magnetic fields. ഇവിടെയും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് അതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നും എവേ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അത് എനി ഏജൻസീസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽസ് അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സ്പേസ് ഓൾസോ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെയോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയോ ഒന്നും തന്നെയും കാര്യങ്ങൾ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ദയർഫോർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെയും സീറോ ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതാണ് ഫേസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഇവർ എന്താ നോക്കാം എ പെബിൾ ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എന്റെ മാസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കല്ല് ഇസ് ട്രോൺ വേർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു സോ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പെബിൾ ഇവിടെയും ആ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം പല പല സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് അപ്വേർഡ് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ എറിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ അപ്വേർഡ് മോഷനിൽ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മുകളിലേക്ക് വെല്ലെറിയുമ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലും എല്ലാം കണ്ടാണ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്പം ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ആക്ട്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാർഫോർ എൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ജി ആണ് എം ജി ഇത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ കാണുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ഡൗ
അതായത് കല്ല് മേളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും താഴേക്ക് എറിഞ്ഞാലും ഒക്കെ അതിനാകെ കൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ചാക്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് സോ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് അറ്റ് ദ ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെർട്ട് ഇസ് മൊമെന്റലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇനി അറ്റ് ദ ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റ് വേറെ ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കല്ലെത്തി അവിടെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുരം ബട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ആ ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റിലും അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അപ്പോഴും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വിച്ച് ഓൾവേസ് ആക്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഇതുണ്ട് ഡു യുവർ ആൻസേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇഫ് ദ പെബൽ വേഴ്സ് ത്രോൺ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ആൻസർ അത് അപ്വേർഡ് മോഷൻ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ അറ്റ് ദ ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ഈ പെബിള് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എറിയുവാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് എറിയുവാണെങ്കിൽ മാറുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഇഗ്നർ എയർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ആൻസേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതെയാണ് ഈ മൂന്ന് ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എയർ അസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആൻസർ ആയിക്കോട്ട ഓക്കെ സോ ആൻസേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആ പെബിള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ പെബിൾ എറിയുമ്പം അതിന് രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഇന്ന് പ്രസന്റ് കേസിൽ നമ്മൾ അപ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രോയിങ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് വരും ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയും അതിനുണ്ടാകും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സോ എന്താണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റിന് അതായത് ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ കമ്പോണന്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്കിങ് കൊണ്ട് പെബിളിനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇപ്പം ഹൈസ്റ്റ് പോയിന്റിലാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും ആ കേസിലും ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കേസിലും ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെബിളിന്റെ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എറിഞ്ഞാലും ഈ ആൻസേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് ഉള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗീവ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസ് പോയിന്റ് വൺ കിലോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം വിൻഡോ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ട്രെയിൻ അത് സ്റ്റേഷനറി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ട്രെയിനിന്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എറിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതായത് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മള് ഫോഴ്സിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴേ ഒന്ന് കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്റെ ഹിസ്റ്ററി അത് ഇപ്പൊ അത് വിൻഡോയിൽ നിന്നും എറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എറിയുന്നത് പക്ഷെ എറിയുമ്പോൾ അത് താഴേക്കായിരിക്കും വീഴുക സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് അതിന് എന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡൗൺവേർഡ് ആണ് വി
just after it is dropped from the window of a train accelerating. If the train accelerating, yeah. But our case, lam, engine arrange na force na arna instant na matra me situation na dependi na instant rola situation. Alad the history dependi na so ibre gravitational force matra me acti na rola. Dahil na mga ite ganda bol na one newton gravitational force which is downward. Ida na ibre sambol kya. Ini arthur lying on the floor of a train with um, which is accelerating with one meter per second. The storm being at rest related uh, to the train. In a storm, a train the floor will train accelerate in the storm being at rest in the In case, lula, air resistance neglect is not an answer. The number of the words in the air resistance Answers are going to be that's why right. they mentioned here in the resistance neglect. You don't land this and okay. Okay, so it is lying on the floor. Upon Namakaria, Namla, Ella Losan, and upon Namkaria Muru stone out of Kedakun on Dingle because of friction. Other out of Kedakana in effect, actually, a stone trained at the velocity and Adinu and a purple train accelerating and the other acceleration Adinu and a purple. And that is the direction of the train moving in the direction. So, train acceleration is the stone and the purple. So, M made it. This is point one and the pebble in the mass. Train accelerates in the 1 meter per second. Therefore, this is point 0.1 Newton. Now, the direction of the train moving in the direction of the train. In the direction of motion of train. Okay. Next question, Noka. This is 5.4. One end of a string of length L is connected to a particle of mass M. For you, string and length L and M and the mass will be connected. And the other end is connected to a small peg on a horizontal table. If the peg is connected, if the particle moves in circle with a speed V, Upon e particular and then circular motion execute with the speed V net force on the particles. Namkarem in a bombum and then in a bonaru vastuna a poem inward acceleration Iricum on Dauga. And if inward acceleration Iricum Dava a acceleration carnum adina anupopadina a inward acceleration kudukuna force nona centripetal force anna. Okay, here the centripetal force is mv squared by l. That is provided in the uh, tension. This string is the tension force and the centripetal force is provided. So, and the anything in a circle move the tension is provided by the centripetal force is provided by tension. So, net force is the the centripetal force is the that centripetal force is tension in the string. So, answer in the tension, tension, T in the string. Okay, this question is approaching the question. So, we can do mv squared by all of the material force in the character. Circular motion execute in the centripetal force. The centripetal force provides in the tension. Okay, that's why we can do this question. We can do this question. This is example 5.5. A constant retarding force of 50 Newton. Retarding force. Okay, the return of force is applied to a body of a force applying body. Retarding force to body of mass 20 kilogram. To mass 20 kilogram moving initially with a speed of 15 meter per second. Okay. Upon in initial e 15 meter per second speed ulla e was to like mass 20 kilogram ingane speed la povunna e was to ni 15 newton force apply cheyumbodikkum body stop cheyum okay retarding force aayundu appo choichirikkana how long does the body take to stop and stop cheyan eduthe samayam ethra annalla annu choichirikkana appo namakku vendathu ethra time aanu vendathu appo namakku 
തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെന്നറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്നറിയാം ആൻഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടി വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇത് റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ ടു മൈനസ് എ ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ സോ എക്സിലേഷൻ ഇസ് മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ പ്ലസ് എ ടി അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം അതിന് വിലോസിറ്റി സീറോ ഇനീഷ്യൽ വിലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ടി ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ 